Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anak kelas dari Zingi Beride yaitu pada tanaman lengkuas atau Alpinia Galanga. Adapun pembahasan kita pada kali ini yang pertama klasifikasi, yang kedua daerah persebaran disertai dengan kondisi lingkungan, yang ketiga deskripsi morfologi pada batang, daun, bunga, buah dan rimpang, yang keempat manfaat tanaman lengkuas di masyarakat. Dan yang terakhir, siklus hidup tanaman lengkuas Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi Tanaman lengkuas termasuk ke dalam Kingdom Plantae Divisi Magnoliopita, kelas Liliopsida, subkelas Zingiberidae, Ordo Zingiberales, Family Zingiberaceae, Genus Alpinia, spesies Alpinia Galanga, dengan nama umum lengkuas atau laos Pembahasan kedua, yaitu daerah persebaran Lengkuas merupakan tanaman rempah-rempah yang terkenal di seluruh Asia Tenggara, terutama Thailand. Selanjutnya, lengkuas mulai dikenal dan digunakan oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Vietnam, serta negara ASEAN lainnya. Adapun kondisi lingkungan yang cocok untuk tumbuh tanaman lengkuas seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi morfologi dari batang, daun, bunga, buah, dan rimpang. Yang pertama, morfologi batang. Batang tanaman lengkuas termasuk ke dalam batang semu dengan panjang 1-3 meter, tidak bercabang, tidak berongga, dan berbentuk bulat. Lengkuas memiliki batang tegak yang tersusun oleh pelepah daun, membentuk batang semu berwarna hijau agak keputihan. Selanjutnya, morfologi daun. Daun tanaman lengkuas termasuk daun tunggal dan daun lengkap. Pelempah lengkuas membentuk batang semu. Bentuk daunnya lancet memanjang, ujung runcing, pangkal daun tumpul dengan tepi daun rata. Tangkai daunnya berambut dengan helaian bagian atas berambut halus, namun bagian lainnya gundul. Daun di sebelah bawah dan atas biasanya lebih kecil dibandingkan daun yang berada di bagian tengah. Selanjutnya, morfologi bunga Bunga tanaman lengkuas termasuk ke dalam bunga majemuk yang berbentuk seperti lonceng Berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan Terletak di dalam tandan dan berada di ujung batang atau terminal Jumlah bunga yang ada di bagian bawah lebih banyak dibandingkan bagian atas Sehingga berbentuk seperti piramida Mahkota bunga yang masih kuncup berwarna putih sedangkan pangkalnya berwarna hijau Morfologi buah Buah lengkuas termasuk ke dalam buah buni yang berbentuk bulat dan keras. Sewaktu masih muda, buahnya berwarna hijau kekuningan setelah masak berubah menjadi hitam kecoklatan dengan diameter 1 cm. Di dalamnya terdapat biji berbentuk lonjong dan berwarna hitam. Morfologi rimpang Rimpang lengkuas tumbuh merayap, berdaging dengan akar serabut, berkembang tidak memiliki umbi akar. Diameter sekitar 2-4 cm dan bercabang-cabang. Bagian luarnya berwarna coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Adapun manfaat tanaman lengkuas di masyarakat, ada empat. Yang pertama, dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional. Yang kedua, campuran bahan makanan. Yang ketiga, aspek farmakologi karena mempunyai aktivitas sebagai antimikroba, anti radang, anti diabetes, dan antioksidan. Dan yang terakhir, senyawa metabolit sekunder yang berupa fenil propanoid. Adapun siklus hidup dari tanaman lengkuas sendiri terbagi menjadi empat fase. Yang pertama yaitu fase bibit ditandai dengan terbentuknya anakan daun. Biasanya pada hari ke-60 sampai 70 setelah penanaman. Kemudian dilanjutkan dengan fase pertumbuhan dan perkembangan pada waktu 70 sampai 80 hari setelah fase bibit. Yang ketiga yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan rempang dan dilanjutkan dengan rempang yang akan terus tumbuh dan berkembang sampai kembali membentuk fase bibit berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama penjelasan dan berikut ini adalah daftar pustaka sebagai sumber gambar sekian penjelasan mengenai anak kelas dari Zingiberide semoga bisa bermanfaat sekian terima kasih